ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ടോർട്ട് ഐ പി സി സി ആർ പി സി എവിഡൻസ് ആക്ട് അതുപോലെ പോക്സോ കേരള പോലീസ് ആക്ട് അങ്ങനെ എൽ എൽ ബിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ലോ സബ്ജക്ട്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൽ കൂടുതൽ പേജസ് ഉള്ള ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗേഡ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗേഡ് വാങ്ങാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗേഡിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗേഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് അത് ഇനാക്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആ ഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ അത് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് അത് നിലവിൽ വന്നത് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ് നോക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഗേഡിൽ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രപ്പോസലാണ് പ്രപ്പോസൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു എയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം വൺ വൺ പേഴ്സൺ സിഗ്നിഫൈസ് ടു അനദർ ഹിസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡു ഓർ ടു അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു അബ്ടെയിൻ ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതർ ടു സച്ച് ആക്ട് ഓർ അബ്സ്റ്റിനൻസ് ഹി ഇസ് എറ്റ് ടു മേക്ക് എ പ്രപ്പോസൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈലുണ്ട് ഞാൻ ആ മൊബൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ആക്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഈ മൊബൈൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിന് പതിനായിരം രൂപ തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ തരാം അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളൊരു പ്രപ്പോസൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വായിച്ചു നോക്കി വൻ പേഴ്സൺ സിഗ്നിഫൈസ് ടു അനദർ ഒരാൾ വേറൊരാളിലേക്ക് ഹിസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡു ഓർ ടു അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഡൂയിങ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ മൊബൈൽ തരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ടു ഡു ഫ്രം ഡൂയിങ് വിത്ത് എറ്റ് വ്യൂ ടു അബ്ടെയിൻ ദ അസൻ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മറ്റ് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ആളിൽ നിന്നൊരു സമ്മതം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയും പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊരു മറുപടി കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അതാണ് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അത് സെക്ഷൻ ടു എയിലാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ബിയിലാണ് അക്സെപ്റ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ പ്രപ്പോസൽ ഈസ് മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫൈസ് ഈസ് അസൻ ദർ ടു ദ പ്രപ്പോസൽ ഈസ് എറ്റ് ടു ബി അക്സെപ്റ്റൻ അതായത് വെൻ ദ പേഴ്സൺ ടു ആർക്കാണോ ഞാൻ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സിഗ്നിഫൈസ് ഈസ് അസൻ അയാളെ സമ്മതം മൂളുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനൊരു പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എൻ്റെ മൊബൈൽ തരാമെന്ന് പറയുന്ന അയാൾ ആ ശരി ഞാൻ വാങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമ്മതം മൂളിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി അക്സെപ്റ്റൻസ് ആയി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇനി നോക്കി അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ പ്രപ്പോസൽ വെൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ബിക്കം എ പ്രോമിസ് ഞാൻ ഒരു പ്രപ്പോസൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതെന്തായി അതൊരു പ്രോമിസ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എ പ്രപ്പോസൽ വെൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ബിക്കം എ ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ് പ്രോമിസ് ആണ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരാണോ പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് ദ പ്രപ്പോസൽ ആരാണോ പ്രപ്പോസൽ വെക്കുന്നത് അയാൾ എന്ത് പറയും പ്രോമിസ് വെറും എൻ്റെ പേഴ്സൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രപ്പോസൽ ആരാണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവരെന്ത് പറയും പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നും പറയും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്
അത് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൊബൈൽ ബാക്കി ബാക്കി പൈസ തരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൊബൈൽ കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ഇയിലാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ടു എച്ച് ടു എച്ചിലാണ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആണ് പഠിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ആ കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു എച്ചിലാണ് അത് പറയുന്നത് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ഇസ് കോൾഡ് എ കോൺട്രാക്ട് അതായത് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താ അത് മനസ്സിലായി എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവണം ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് അത് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആവുള്ളൂ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് നിയമപരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മൊബൈൽ വിൽക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി മേടിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് എന്ത് കൊടുത്തു മൊബൈൽ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു രണ്ടായിരം രൂപ അതിന് ഇതായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി അത് എൻഫോഴ്സിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതെന്തായി അത് കോൺട്രാക്റ്റായി മാറി അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോൺട്രാക്ട് നിയമപരമായിട്ട് അത് എൻഫോഴ്സിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൊബൈലാണ് വിൽക്കാൻ പോയത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ച ഡ്രഗ്സും കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്ക് അതാണ് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അയാൾ സമ്മതം മൂളുന്നു അയാളൊരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് തന്ന കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല അത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരില്ല കാരണം അത് നിയമപരമായിട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് നിയമപരമായി എൻഫോഴ്സിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് എന്താവുള്ളൂ കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് നിയമപരമായിട്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഹെഡിങ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ജിയിലാണ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് നോട്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ നിയമപരമായിട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അത് വോയിഡ് ആണ് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അടിയിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓഫർ പ്ലസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫറും അതിലൊരു അക്സെപ്റ്റൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറി പ്രോമിസ് ആയി മാറി പ്രോമിസ് ഓഫർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോസൽ തന്നെയാണ് പ്രോമിസ് പ്ലസ് കൺസിഡറേഷൻ വന്നാൽ അതെന്തായി മാറി എഗ്രിമെൻ്റ് ആയി മാറി എഗ്രിമെൻറ്റിന് ലീഗൽ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാക്റ്റായി മാറി വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഗേഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗേഡിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിയർ സോഷ്യൽ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ബിയിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ഒരു ടീ പാർട്ടിക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബിയിനെ വിളിക്കുകയാണ് ബി സമ്മതം മൂലമാണ് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷേ എയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ടീ പാർട്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അത് ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല ലീഗൽ ആക്ഷൻ എ കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ലീഗൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു ചെറിയൊരു സോഷ്യൽ നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചായ കുടിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അവസരം അത് നടക്കുന്നില്ല ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എതിരെ കേസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലീഗൽ ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മിയർ സോഷ്യൽ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് സാധാ സോഷ്യൽ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എന്തിൽ വരില്ല കോൺട്രാക്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബൈ ലോ ആണ് കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എഗ്രിമെൻറ്റ് വേണം പിന്നെ ഫ്രീ കൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സമ്മതം ഫ്രീ കൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ കാര്യം തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട്
അതിലെ ജനറൽ ഓഫർ സ്പെസിഫിക് ഓഫർ എക്സ്പ്രസ് ഓഫർ ഇംപ്ലോയിഡ് ഓഫർ കൗണ്ടർ ഓഫർ ക്രോസ് ഓഫർ ഇങ്ങനെ ഓഫേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഓഫറ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഓരോന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ഇനി ഇതിൽ ആദ്യത്തതിൽ ജനറൽ ഓഫറാണ് ജനറൽ ഓഫറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓഫർ ടു ജനറൽ പബ്ലിക് വേൾഡ് അറ്റ് ലാർജ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഗൈഡ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോ യൂട്യൂബിലൂടെ ഞാൻ പറയുമ്പം അത് ലോകത്തിൽ മൊത്തത്തിലേക്ക് പറയുകയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഓഫറ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വാങ്ങാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് വേൾഡ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജനറൽ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കിയ സ്പെസിഫിക് ഓഫറാണ് സ്പെസിഫിക് ഓഫർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ കേട്ടോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സന് കൊടുക്കുന്ന ഓഫറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഓഫർ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാകാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീടിൻ്റെ അവിടെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പരസ്യം വെക്കുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓഫർ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്പെസിഫിക് ഓഫർ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത ഓഫർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ഓഫറാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓഫർ മെയ്ഡ് ബൈ വേർഡ്സ് ഐദർ ഓറൽ ഓർ ഇൻ റിട്ടേൺ ഒന്നെങ്കിൽ വാമൊഴിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാറ് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കാറ് ഒന്നെങ്കിൽ ഓറലായിട്ട് പറയുക ഞാൻ എൻ്റെ കാറ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുക ഓറലായിട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓറൽ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓഫർ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എക്സ്പ്രസ് ഓഫർ ഇനി അടുത്തത് ഇംപ്ലോയിഡ് ഓഫർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓഫർ ബൈ കണ്ടക്ട് ഓഫ് പാർട്ടീസ് അതിലൊരിക്കലും എന്ത് ഓറലും റിട്ടേണും അല്ലാതെ വരുന്നതാണ് ഏത് പറയുന്നത് ഇംപ്ലോയിഡ് ഓഫർ ഇംപ്ലോയിഡ് ഓഫറിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ് കാത്തുക്കുക എന്ന് വെക്ക് ബസ് വരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഞാൻ കയറണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറുന്നു നമുക്കറിയാം അത് ഇവിടെ എത്തിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ബസ്സുകാർ നമുക്ക് എന്ത് തരികയാണ് ഒരു ഓഫർ തരികയാണ് ബസ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ കയറുന്നത് വഴി നമ്മൾ ആ ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ആക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഓറലോ റിട്ടേണോ ഒന്നുമില്ല അതാണ് ഇംപ്ലോയിഡ് ഓഫർ ഈ ഇംപ്ലോയിഡ് ഓഫറിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു നമ്മളതിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല എഴുതി കൊടുക്കുന്നുമില്ല ഒന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഇംപ്ലോയിഡ് ഓഫർ ഇനി അടുത്ത കൗണ്ടർ ഓഫർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഒറിജിനൽ ഓഫർ വാസ് റിജക്റ്റഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് വിത്ത് അനദർ വൺ അതായത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കാർ വിൽക്കുന്നത് തന്നെ എടുക്കുക പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് കാർ വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അയാൾ പറയുന്നു എനിക്ക് ഒമ്പത് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കാർ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ഒമ്പതര ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം വിൽക്കാം ഒമ്പതര ലക്ഷം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ചു അവർ തിരിച്ച് ഒമ്പത് പറഞ്ഞു നമ്മളത് ഒമ്പതരയാക്കി അങ്ങനെ തിരിച്ച് വരുന്നതിന് അങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടർ ഓഫർ ഇതാണ് കൗണ്ടർ ഓഫർ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതുകൊണ്ട് ക്രോസ് ഓഫർ ഉണ്ട് അത് വെൻ ടു ഓഫേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ദ സെയിം ടൈം ഇതിനെയാണ് ക്രോസ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏഴ് ലക്ഷത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഏഴ് ലക്ഷത്തിന് ഒരു കാറ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പം അയാൾ നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ബി എന്ത് പറയുക അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെന്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഏഴ് ലക്ഷത്തിന് കാറ് വാങ്ങാമെന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഏഴ് ലക്ഷത്തിന് ഒരാളുടെ അടുത്ത് കാറ് വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അയാൾ നേരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഏഴ് ലക്ഷത്തിന് കാറ് വാങ്ങാമെന്ന് അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ക്രോസ് ഓഫർ ഇതാണ് ക്രോസ് ഓഫർ അപ്പം ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഫേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക നല്ലതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ
പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു അതിൽ ഓഫർ പ്ലസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആയാൽ എന്തായി പ്രോമിസ് ആയി പ്രോമിസ് പ്ലസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയാൽ അത് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയി അതേപോലെ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒരു ലീഗൽ എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി വന്നാൽ അതെന്തായി മാറുന്നു കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതേപോലെ ഞാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മിയർ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ നോ കോൺ നോട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോ നോട്ട് ചെയ്യുക ഓഫർ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓഫർ അതിൽ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം ജനറൽ ഓഫർ സ്പെസിഫിക് എക്സ്പ്രസ് ഇംപ്ലൈഡ് അതെല്ലാം നോക്കണം അതേപോലെ ഓഫറും ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ഓഫറും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക പിന്നെ ഈ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് കോൺട്രാക്ട് ടോർട്ട് ഐ പി സി എന്തായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ടെൻഷൻ അടിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിതൊക്കെ ലോ കോളേജിൽ ശരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം മെയിനായിട്ട് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജി കെ ഈ സബ്ജക്ട്സുകൾ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തറവായിരിക്കണം അത് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഗൈഡ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈഡ് വാങ്ങാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഗൈഡ് വാങ്ങാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യാം ആ ഗൈഡ് പഠിക്കുമ്പോഴും വളരെ ശാന്തമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇത് ശാന്തമായിട്ട